മാജിക് ഡെനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മീൻകറിയാണ് തേങ്ങയും മാങ്ങയും ഒക്കെ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു മീൻകറി അതിനായിട്ട് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിരാന മീനാണ് പിരാന തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ഏത് മീനാണെങ്കിലും നല്ല ദശയുള്ള മീൻ ഏത് വേണമെങ്കിലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കിലോ മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെട്ടിക്കഴുകി വൃത്തിയാക്കി അതിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പും മുന്നേ ചേർത്ത് തിരുമി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ വേണ്ട പച്ചമാങ്ങ പച്ചമാങ്ങ നല്ല പുളിയുള്ള പച്ചമാങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് നല്ല വലിയ പച്ചമാങ്ങയാണ് രണ്ട് പച്ചമാങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അരക്കിലോ പച്ചമാങ്ങ അത് കണക്കാക്കിയാൽ മതി പിന്നെ ചുമന്നുള്ളി ചുമന്നുള്ളി കുറച്ച് പത്തിരുപത് ചുമന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് ഒരു നാലഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി കറിവേപ്പില ഒരു തേങ്ങ നന്നായി അരച്ചെടുത്തു പിന്നെ മുളക് പൊടി അല്പം മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം ഉപ്പ് കടുക് വെളിച്ചെണ്ണ നമുക്ക് ഈ കറി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഇത് ഈ കറി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചട്ടിയിലാണ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മളൊരു ചട്ടി അടുപ്പയിൽ വയ്ക്കുന്നു ചട്ടി നന്നായി ചൂടായി വരുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായി വന്നിട്ട് അതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുകൊക്കെ നന്നായി പൊട്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളിയാണ് വെളുത്തുള്ളി വെറുതെ നമ്മൾ കീറി എടുക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ വെളുത്തുള്ളി മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചുമന്നുള്ളി കീറിയതിടാം ചുമന്നുള്ളി കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് ചുമന്നുള്ളിയാണ് നല്ലത് അതുകൊണ്ട് സവാളയൊന്നും വേണ്ട ഇതിന് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു പത്തിരുപത് ചുമന്നുള്ളി രണ്ടായിട്ട് കീറിയെടുത്തതാണിത് ഇത് നമുക്കൊന്ന് എണ്ണയിൽ പയ്യെ വഴറ്റിയെടുക്കാം കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചിയും പച്ചമുളക് കീറിയതും കൂടി ചേർത്ത് വഴറ്റാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഈ ഉള്ളി വഴറ്റുന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ മീനിൽ ഓൾറെഡി ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയൊക്കെ തിരുമി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമ്മുടെ ഈ ഗ്രേവിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ലേശം മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നും കൂടി വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായി മൂത്ത് വരുന്നുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഫ്രൈ ആകണമെന്നില്ല ഉള്ളിയുടെ ഒരു പകുതി വേവ് അതാണ് നമ്മുടെ കണക്ക് അത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പൊടികൾ ഇടാനുള്ളതാണ് പൊടികളെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കിനി ചേർക്കാനുള്ളത് മുളക് കൂടി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് ബാക്കി പൊടികളെല്ലാം ചേർത്തു ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് മുളക് പൊടി നമുക്ക് എരിവിനെ ആവശ്യത്തിനുള്ള മുളക് പൊടി മതി ഇതധികം കളർ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് കാശ്മീരി മുളക് പൊടിയൊന്നും വേണ്ട സാധാരണ മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് ചേർത്ത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കി വഴറ്റി എടുക്കാം മുളക് പൊടിയൊക്കെ വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് തിളപ്പിക്കാം കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത വെള്ളമൊക്കെ നന്നായി തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് മീൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മീനിനകത്ത് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കുരുമുളക് പൊടിയൊക്കെ നമ്മൾ തിരുമി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി ഇപ്പം നമ്മളതിലേക്ക് ഉപ്പൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മീൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് തിളച്ചു വരട്ടെ മീൻ നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് തിളച്ചൊരു പകുതി വേവായി കാ ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീൻ വെന്തു നമുക്കിതിലേക്ക് മാങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മാങ്ങ ഏകദേശം നല്ല വലിപ്പമുള്ള രണ്ട് മാങ്ങയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര കിലോ മാങ്ങ ഉണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഈ മാങ്ങയ്ക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പും കൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മീനിനും ചാറിനും ഒക്കെ ഉള്ള ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മാങ്ങയ്ക്കുള്ള ഉപ്പ് മാത്രം ചേർത്താൽ മതി 
രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കത് ഒന്നുകൂടെ അടച്ചു വെക്കാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയി നമ്മൾ തുറന്ന് നോക്കി ആ വെള്ളമൊക്കെ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് നന്നായി തിളച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഒന്നും കൂടി നമുക്കതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കാം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഒന്ന് നമ്മൾ തുറന്നു എല്ലാം കറിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വേവൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർത്താൽ മതി അരപ്പിനായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു തേങ്ങ നന്നായി അരച്ച് വെച്ചത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് നല്ലതുപോലെ അരയണം നന്നായി അരച്ച തേങ്ങയാണ് അപ്പോൾ ഈ അരച്ച തേങ്ങ ചേർക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് പാൽ പിഴിഞ്ഞ് ചേർത്താലും മതി അത് നമ്മളുടെ ഏതാണോ എളുപ്പം അതുപോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പം തേങ്ങ അരച്ചാണ് ഇവിടെ ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്തോരം ചാറ് വേണോ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളം ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന് നമുക്കിത് ഇളക്കാൻ പറ്റില്ല ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മീൻ കഷ്ണമെല്ലാം കുഴഞ്ഞു പോകും ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് തന്നെ ഇത് തിളച്ചു വരണം നമുക്ക് ഈ അരപ്പിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഉപ്പ് ഞാൻ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് കുറച്ച് കുറച്ച് ചേർക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മീനിൻ്റെ ഉപ്പ് തിരുമിയതാണ് പിന്നെ മാങ്ങ ചേർത്തപ്പോൾ മാങ്ങയ്ക്കുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തു ചാറ് ചേർ ഉണ്ടാക്കിയപ്പം അതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അരപ്പിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഉപ്പ് പോരായ്മ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കി അതും പരിഹരിക്കാവുന്നതാണ് ഇത് ഇളക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ചട്ടിയോട് കൂടി ഒന്ന് ചിറ്റിച്ച് കൊടുക്കാം ഒന്ന് വട്ടത്തിലൊന്ന് ചിറ്റിക്കാം ഇനി കറി നന്നായി തിളച്ച് വരുമ്പം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇത് നന്നായി യോ യോജിച്ചോളും അപ്പോൾ കളറെല്ലാം മാറി വരും ഇപ്പം നമ്മുടെ കറി നന്നായി തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി നന്ന നല്ല ഇതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ മീൻകറി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇടാം ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു മീൻകറിയാണ് അധികം എരിവൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമായിരിക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ഷെയർ ചെയ്യുകയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക ഇനിയും ഇതുപോലെ വളരെ രുചികരവും എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതുമായ റെസിപ്പിയുമായി വീണ്ടും വരാം അതുവരേക്കും